மாணவர்களே நாம் இப்போது கற்க இருக்கின்ற பகுதி நாலு தசம் மூன்று கழிவும் தரகும் கழிவு மாணவர்கள் கழிவு என்பதை பற்றி பல சந்தர்ப்பங்களில் கேள்விப்பட்டிருக்கக்கூடும் விழா காலங்களில் கடைகளில் பொருட்கள் வாங்கும் போது குறித்த விலையை விட குறைத்து விற்பதாக விளம்பரம் செய்வார்கள் உங்களுக்கு லாபமாக அதாவது வாடிக்கையாளர்களுக்கு நன்மை பயக்கும் வகையில் விலையை குறைத்து விற்பதாக அவர்கள் விளம்பரம் செய்வது வளமை அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் கழிவு கொடுக்கப்படுகிறது என கூறுவார்கள் அதாவது பொருளொன்றுக்கு அதனை விற்க எதிர்பார்க்கப்படும் விலை குறித்த விலை எனவும் அதன் எதிர்பார்த்த விலையிலும் குறைந்த விலைக்கு விற்றால் கழிவு எனவும் கொள்ளப்படும் சாதாரணமாக நாம் பொருட்கள் கொள்வனவு செய்யும் போது கழிவு கிடைத்த சந்தர்ப்பங்களை நினைவு கூறுங்கள் இவ்வாறு இருக்கும் அல்லவா மாபெரும் மலிவு விற்பனை மெகா சேல் போன்றவை நீங்கள் விளம்பரப்படுத்தப்பட்டிருப்பதையும் அவ்வாறான கடைகளுக்கு சென்று பொருட்கள் வாங்குவதையும் நீங்கள் கண்டிருப்பீர்கள் சில வழிகள் இவ்வாறான குறியீடுகளையும் போட்டிருப்பார்கள் பார்த்திருப்பேன் ஐயாயிரம் ரூபாய் பொருளை நாலாயிரத்தி நானூறுக்கு கொடுப்பதாக ஐயாயிரத்தை போட்டு வெட்டிவிட்டு இதெல்லாம் அதன் அர்த்தத்தில் தான் அவ்வாறு போடுகின்றார்கள் ஆனால் நாம் தரமான பொருட்களையும் நல்ல பொருட்களையும் வாங்குவதற்கு நம்பிக்கையான இடமா இல்லையா என்பதை பொறுத்தது தான் உண்மையில் எமக்கு கழிவு கிடைக்கின்றதா இல்லையா என்பது நாம் கழிவு என்றால் என்ன என்பதை இப்போது விளங்கி கொண்டோம் அதன் அடிப்படையில் சில உதாரணங்களை பார்ப்போம் உதாரணம் ஒன்று கவிதா இருபது வீத கழிவு வழங்கும் ஒரு புத்தக கடையில் ரூபாய் ஆயிரத்தி ஐநூறு பெறுமதியான புத்தகங்களை வாங்கினாள் கவிதா பெறும் கழிவை காண்க நாம் இவையும் முன்னர்பெற்ற சதவீதம் போலவே ஆனால் கொள்விலை விற்றவிலை என்பதற்கு பதிலாக கழிவு என கணிப்பீடு செய்கின்றோம் ஒவ்வொரு நூறு ரூபாய்க்கும் இருபது ரூபாய் கழிவு வழங்கப்படுகிறது குறைத்து வழங்கப்படுகின்றது அப்படியாயின் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு எவ்வளவு கழிவு வழங்கப்படும் எனவே நாம் இங்கு காண வேண்டியுள்ளது ரூபாய் ஆயிரத்தி ஐநூறு தர நூற்றுக்கு இருபது அதாவது நூறில் இருபது ஆயிரத்தி ஐநூறில் எவ்வளவு உள்ளது எனவே கிடைக்கும் கழிவு ஐநூறின் நூறில் இருபது எனவே இன் என்பதற்கு தர இடுவதை நீங்கள் நினைத்துக் கொள்ள முடியும் எனவே ஆயிரத்தி ஐநூறு தர நூறில் இருபது இதனை சுருக்கும் போதே எமக்கு விட இவ்வாறு கிடைக்கும் எனவே கவிதாவுக்கு முந்நூறு ரூபாய் கழிவு கிடைக்கின்றது எனவே பொருளை வாங்கிய விலை ஆயிரத்தி ஐநூறில் இருந்து முந்நூறு ரூபாவை கழித்து ஆயிரத்தி இருநூறு ரூபாய்க்கு அந்த புத்தகங்களை கவிதா வாங்கியிருப்பார் உதாரணம் இரண்டு ரூபாய் ஒன்பதாயிரத்திற்கு உற்பத்தி செய்யப்படும் கையடக்க தொலைபேசி ஒன்றுக்கு லாபம் மூவாயிரம் பெறப்படும் வகையில் விலை குறிக்கப்படுகின்றது அதனை விற்கும் போது குறித்த விலையில் பத்து வீத கழிவு வழங்கப்படுகின்றது எனின் இதனை விற்கும் விலையை காண்க இரண்டு முறைகளில் செய்வோம் இதனை முறை ஒன்று உற்பத்தி செலவு ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் எனவே குறித்த விலை ஒன்பதாயிரம் சக மூன்றாயிரம் பனிரெண்டாயிரம் ரூபாய் எனவே பத்து வீத கழிவு கொடுப்பதால் பனிரெண்டாயிரத்தில் நூறின் மேல் பத்து என கணிக்கலாம் பனிரெண்டாயிரத்தில் நூறில் பத்து பின்னம் எவ்வளவு என காணப்போகின்றோம் எனவே இதனை சுருக்குவது உங்களுக்கு தெரியும் பூச்சியங்களை வெட்டிவிடலாம் கீழே இரண்டு பூச்சியங்கள் எனவே மேலே இரண்டு பூச்சியங்கள் வெட்டப்படுவதால் ஆயிரத்தி இருநூறு என்ற விடை கிடைக்கும் எனவே கழிவு ஆயிரத்தி இருநூறு குறித்த விலை பனிரெண்டாயிரம் ஆயிரத்தி இருநூறு கழிவை கழித்து பார்ப்போம் என்றால் விற்ற விலை பத்தாயிரத்தி எண்ணூறு ரூபாய் ஆகும் இப்போது நாம் அதே வினாவை மேலும் ஒரு முறையில் கவனிப்போம் முறை இரண்டு எமக்கு தெரியும் நூறு ரூபாய் விலையுள்ள பொருளை கழிவுடன் விற்க வேண்டிய விலை பத்து வீத கழிவு கொடுத்தால் தொண்ணூறு படி விற்க வேண்டும் அதாவது நாம் காண வேண்டியது விற்ற விலையை நூறு ரூபாய் குறித்த விலை என்றால் அதன் விற்பனை விலை தொண்ணூறு ரூபாயாக இருக்க வேண்டும் எனவே பனிரெண்டாயிரம் விலை உள்ள பொருளை பனிரெண்டாயிரம் குறிக்கப்பட்ட விலை உள்ள பொருளை கழிவின் பின்னர் எவ்வளவுக்கு விட்டிருப்பார் என பார்க்க வேண்டும் என்றால் நூறாய் இருந்தால் தொண்ணூறு தர பனிரெண்டாயிரம் ஆயின் அதாவது நூறின் மேல் தொண்ணூறு தர பனிரெண்டாயிரம் ஒவ்வொரு நூறு ரூபாய்க்கும் தொண்ணூறு ரூபாய் தான் அங்கே விற்பனை பெறுமதி எனவே பனிரெண்டாயிரத்துக்கு எவ்வளவு என்று பார்க்கும்போது நூறில் தொண்ணூறு தர பனிரெண்டாயிரத்தில் என பார்க்கலாம் அதாவது ஒவ்வொரு பனிரெண்டாயிரத்தில் எத்தனை நூறுகள் உள்ளன என பார்த்து அதை தொண்ணூறால் பெருக்கினால் எமக்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட விலை வரும் எனவே இங்கும் சுருக்கும் போது எனவே இங்கும் சுருக்கும் போது பூச்சியங்கள் இரண்டை சுருக்கி விடலாம் பின்னர் 
தொண்ணூறையும் நூற்றி இருபதையும் பெருக்கும் போது ஒன்பதையும் பனிரெண்டையும் பெருக்குவதை கருதலாம் நூற்றி எட்டு பின்னால் பூச்சியங்களை நாம் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் எனவே பத்தாயிரத்தி எண்ணூறு ரூபாய் என்ற விடை கிடைக்கும் உதாரணம் மூன்று ரூபாய் இருபதாயிரம் உடைய ஒரு கை கடிகாரத்தை உடன் பணத்திற்கு விற்கும் போது ரூபாய் இருநூற்றி ஐம்பது கழிக்கப்பட்டு விற்கப்பட்டதாயின் கிடைக்கும் கழிவு சதவீதத்தை காண்க இப்போது நாம் விடையை காண்பதற்கான செய்முறையை கவனிப்போம் ரூபாய் இரண்டாயிரத்திற்கு இருநூற்றி ஐம்பது கழிவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது கழிவு சதவீதம் யாது எனவே இது சதவீதத்தின் அடிப்படை விடயம்தான் எமக்கு தெரியும் இரண்டாயிரத்திற்கு இருநூற்றி ஐம்பது என்றால் நூற்றுக்கு எவ்வளவு என பார்க்கும் போதே அந்த கழிவு சதவீதம் எமக்கு கிடைக்கும் எனவே பின்னத்தை இவ்வாறிட்டு கொள்ள வேண்டும் இரு இரண்டாயிரத்திற்கு இருநூற்றி ஐம்பது தர நூறு வீதத்திற்கு இதனை சுருக்கும் முறை பற்றி இலகுவாக எமக்கு தெரியும் பூச்சியங்களை வெட்டலாம் இரண்டு பூச்சியங்கள் வெட்டுப்படும் எனவே இருநூற்றி ஐம்பதின் கீழ் இருபது என கிடைக்கும் பின்னர் பூச்சியத்தை வெட்டி இருபத்தி ஐந்து இரண்டால் பிரிக்கும் போது எமக்கு பனிரெண்டு தசம் ஐந்து நூற்று வீதம் என கிடைக்கும் அதாவது இரண்டாயிரம் ரூபாய் கை கடிகாரத்தை இருநூற்றி ஐம்பதற்கு விற்கும் போது பனிரெண்டு தசம் ஐந்து நூற்று வீத கழிவு வழங்கப்படுகிறது உதாரணம் நான்கு எட்டு நூற்று வீத கழிவுடன் ஒரு கதை புத்தகம் ரூபாய் நானூற்றி அறுபதற்கு விற்கப்படுமாயின் புத்தகத்தை விற்பதற்கு குறித்த விலை யாது எட்டு நூற்று வீத கழிவுடன் விற்பது என்பது எமக்கு தெரியும் நூறு ரூபாய் குறிக்கப்பட்டிருந்தால் தொண்ணூத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டிருக்கும் தொண்ணூத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டிருந்தால் குறித்த விலை நூறு எனவே நானூற்றி அறுபதிற்கு விற்கப்பட்டால் குறித்த விலை யாது என காண வேண்டும் எனவே தொண்ணூத்தி ரெண்டில் நூறு தொண்ணூத்தி ரெண்டுக்கு நூறு தொண்ணூத்தி ரெண்டுக்கு விற்கப்பட்டிருந்தால் நூறு ரூபாய் குறித்த விலை தர நானூற்றி அறுபதுக்கு விற்கப்பட்டிருந்தால் எனவே நாம் ஏற்கனவே பல தடவை பார்த்து விட்டபடியால் இதற்கான விளக்கம் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் இதனை சுருக்கும் போது நானூற்றி அறுபது மற்றும் தொண்ணூத்தி ரெண்டில் நாற்பத்தி ஆறையும் தொண்ணூற்றி ரெண்டையும் பிரிக்க முடியும் இரண்டு தடவைகள் என்பதை நீங்கள் காணலாம் நாற்பத்தி அஞ்சும் நாற்பத்தஞ்சும் தொண்ணூறு எனவே நாற்பத்தி ஆறு தர இரண்டு தொண்ணூற்றி ரெண்டு இரண்டு தடவைகள் அவ்வாறு இதனை சுருக்கி எடுக்கும் போது ஐநூறு ரூபாய் என்ற விடை கிடைக்கும் இதனை சுருக்குவதை கவனியுங்கள் நாற்பத்தி ஆறு தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஆகியவற்றை எமக்கு நாற்பத்தி ஆறினால் வகுக்க முடியும் அவ்வாறு செய்யும் போது நாற்பத்தி ஆறு தொண்ணூற்றி ரெண்டு இங்கு இரண்டு தடவைகள் வரும் எனவே பின்னர் நூறை இங்கு பூச்சியம் உள்ளது பத்தினால் பெருக்கி இரண்டால் பிரிக்கும் போது ஐநூறு என்ற விடை கிடைக்கும் இதனையே நாம் இவ்வாறும் செய்ய முடியும் விற்ற விலை தொண்ணூற்றி ரெண்டு என்றால் குறித்த விலை நூறு விற்ற விலை நானூற்றி அறுபது என்றால் தொண்ணூற்றி ரெண்டு எத்தனையால் பெருக்கி நானூற்றி அறுபது வரும் என பார்க்க வேண்டும் அவ்வாறு பார்க்கும்போது ஐந்து தடவைகள் ஐந்தால் பெருக்கும் போதே நானூற்றி அறுபது வரும் எனவே நூறை ஐந்தால் பெருக்கினால் ஐநூறு என்ற விடை கிடைக்கும் அடுத்ததாக தரகு தரகு என்பதை கொமிஷன் என்றும் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவார்கள் அல்லது புரோக்கர் ஃபீஸ் என்றும் சொல்லுவார்கள் பொதுவாக விற்பனை ஒன்றின் போது அதனை விற்று கொடுக்க உதவும் நபருக்கு அல்லது நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்படும் பணம் தரகு எனப்படும் சாதாரணமாக உங்களுக்கு தெரியும் காணிகளை அல்லது வீடுகளை அல்லது வாகனங்களை விற்று கொடுப்பதற்காக தரகர்கள் உள்ளனர் அவர்கள் விற்று கொடுக்கும் போது அவர்களுக்கு ஒரு தொகை பணம் கொடுக்கப்படும் அது சில வேலைகளில் விற்பனை செய்யப்படுகிற ஒரு தொகையின் வீதமாக இருக்கும் அல்லது ஒரு வாகனத்தை விற்று கொடுத்தால் எனக்கு இவ்வளவு தர வேண்டும் என அவர்கள் கேட்டு தீர்மானிக்கின்ற தொகையாக காணப்படும் அப்ப இங்கும் எங்களுக்கு இந்த சதவீத அறிவு பயன்படுத்த வேண்டி உள்ளது தரகு என்பது இப்போது வேடிக்கையாக பார்த்தால் நாம் பெண் பேசி கொடுப்பதற்கு மற்றும் மாப்பிள்ளை பேசி கொடுப்பதற்கும் கூட நிறுவன ரீதியாக தரகு நிறுவனங்கள் செயற்படுகின்றன என்பது கவனிக்கத்தக்கது மேலும் இது ஒரு பிரபலமான வியாபாரமாகவும் கூட இன்று உள்ளது எனவே இவ்வாறான தரகு வழங்கப்படும் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களை நீங்களும் நினைவு கூற முடியும் அல்லது உங்கள் சமூகத்தில் நடக்கின்றவற்றை தேடி பார்க்க முடியும் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் உழைப்பவர்களை விட கஷ்டப்பட்டு உழைப்பவர்களை விட அவர்களது பொருட்களை விற்கும் போது இந்த தரகர்களுக்கும் இடையில் இருக்கின்ற சந்தைப்படுத்தினர்களுக்கும் கூடுதலான தொகை செல்கிறது என்பதால் உதாரணமாக விவசாயிகள் போன்றோர் குறைந்த லாபத்தை பெறுகின்றது சமூகத்தில் ஓர் 
அவள நிலையாக உள்ளதை பல சந்தர்ப்பங்களில் நாம் கண்டிருக்கின்றோம் இதோ நாம் கணக்கிற்கு செல்வோம் உதாரணம் ஐந்து ஐந்து நூற்று வீத தரகு சதவீதத்தை அறவிடும் ஒரு நிறுவனம் ரூபாய் இது எத்தனை என்று வாசிக்க வேண்டும் நீங்கள் இந்த எண்ணெய் வாசிக்கும் போது இது அழகு வளையம் இந்த மூன்று பூச்சியங்களும் ஆயிரம் வளையம் இது மில்லியன் வளையம் எனவே மூன்று மில்லியனிற்கு மோட்டார் வாகனத்தை விற்பனை செய்து கொடுப்பதாக அறவிடப்படும் தரகு பணம் யாது வினாவை வாசிப்போம் மீண்டும் கட் உதாரணம் ஐந்து ஐந்து நூற்று வீத தரகு சதவீதத்தை அறவிடும் ஒரு நிறுவனம் ரூபா மூன்று மில்லியனிற்கு மோட்டார் வாகனத்தை விற்பனை செய்து கொடுப்பதற்காக அறவிடும் தரகு பணம் யாது இந்த எண்ணெய் வாசிக்கும் போது கவனியுங்கள் இந்த மூன்று பூச்சியங்களையும் நாம் அழகு வளையம் என்று சொல்லுவோம் அடுத்த மூன்று இலக்கங்களும் ஆயிரம் வளையம் அடுத்துள்ளது மில்லியன் எனவே அந்த வகையில் நீங்கள் பிரித்து கொண்டால் மூன்று மில்லியன் என்பது இது விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே மூன்று மில்லியன் ரூபாய்க்கு ஐந்து நூற்று வீதப்படி தரகு பணம் யாது விடையை கவனிப்போம் அறவிடப்படும் தரகு பணம் ரூபாய் நூறுக்கு ஐந்து படி மூன்று ரூபாய் நூறுக்கு ஐந்து படி மூன்று மில்லியனிற்கு யாது என காண வேண்டும் நூறுக்கு ஐந்து நூறில் ஐந்து தர மூன்று மில்லியனில் எனவே இதனை சுருக்கும் போது எமக்கு நூற்றி ஐம்பது ஆயிரம் ரூபாய் என கிடைக்கும் ரூபாய் நூற்றி ஐம்பது ஆயிரம் இதனை வாசிக்கும் போது அழகு வளையங்கள் ஆயிரம் வளையங்கள் நூற்றி ஐம்பது ஆயிரம் இதனை வேறு முறையில் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் எனவும் கூறுவார்கள் ஆனால் நாம் இப்போது கூற வேண்டிய சரியான முறை நூற்றி ஐம்பது ஆயிரங்கள் என்பதாகும் உதாரணமாக சொத்துக்களை விற்பனை செய்யும் ஒரு கம்பெனி காணி ஒன்றை ரூபா ஒரு மில்லியன் இருநூறு ஆயிரத்திற்கு இதனை வாசியுங்கள் அழகு வளையம் ஆயிரம் வளையம் மில்லியன் வளையம் உதாரணமாறு சொத்துக்களை விற்பனை செய்யும் ஒரு கம்பெனி காணி ஒன்றை ரூபா ஒரு மில்லியன் இருநூறு ஆயிரத்திற்கு விற்று கொடுப்பதற்காக ரூபா முப்பத்தி ஆறாயிரத்தை அறவிடுகின்றது தரகாக அறவிடுகின்றது அறவிடும் தரகு சதவீதத்தை கணிக்க எனவே நாம் இப்போது போன போட வேண்டிய பின்னம் ஒரு மில்லியன் இருநூறு ஆயிரத்தில் முப்பத்தி ஆறாயிரம் என்றால் நூறுக்கு எவ்வளவு என பார்ப்போமானால் அதுதான் சதவீதம் எனவே நாம் கணித்தல்களை இவ்வாறு சதவீத செய்ய வேண்டியிருக்கும் ஒரு மில்லியன் இருநூறு ஆயிரத்திற்கான தரகு பணம் முப்பத்தி ஆறாயிரம் எனவே நூறு வீதத்திற்கு இதனை சுருக்கும் போது அதாவது இந்த முறை எவ்வாறு அமைந்தது என்பதை பற்றி எமக்கு தெரியும் ஒரு மில்லியன் இருநூறு ஆயிரத்தில் முப்பத்தி ஆறாயிரம் என்றால் அந்த பின்னம் நூறில் எவ்வளவு என பார்க்கின்றோம் அதாவது நூறாக இருந்திருந்தால் எவ்வளோ என பார்க்கின்றோம் இதனை சுருக்கும் போது மேலே இருக்கின்ற பூச்சியங்கள் மூன்று இரண்டு ஐந்து ஐந்து பூச்சியங்களை நாம் இங்கு சுருக்கிவிட முடியும் எனவே முப்பத்தி ஆறும் கீழ் பனிரெண்டும் அமையும் இதனை சுருக்கும் போது மூன்று வீதம் என எமக்கு கிடைக்கும் எனவே அறவிடப்பட்ட தரகு சதவீதம் மூன்று நூற்று வீதம் ஆகும் ஆம் இப்போது நாம் அழகு நாளில் கற்ற விடயங்கள் தொடர்பான ஒரு சுருக்கம் பொழிப்பு என்பதை கவனிப்போம் சாராம்சம் முதலாவதாக லாபம் நட்டம் என்பதை பற்றி நாம் தெரிந்து கொண்டோம் அதனை கணிக்கின்ற முறையை பற்றி தெரிந்து கொண்டோம் அது அது ஓர் அடிப்படையான விடயமாக காணப்பட்டது விற்பனை விலையிலிருந்து செலவு அல்லது வாங்கிய விலையை கழிக்கலாம் அல்லது செலவிலிருந்து விற்பனை விலையை கழித்து நட்டத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் வியாபாரம் ஒன்று லாபமா நட்டமா என்பதை இதனை அடிப்படையாக கொண்டு கண்டுபிடிக்க முடியும் சில வேலைகளில் தேங்காய் போன்ற பொருட்கள் என்றால் ஒரு தேங்காயை வாங்கிய விலையிலிருந்து விற்ற விலை என்ன என கழித்து லாபத்தை அல்லது நட்டத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் அவ்வாறே சில வேலைகளில் மொத்தமாக எல்லா தேங்காய்களின் விலையிலிருந்து யாவற்றையும் விற்று பெற்ற பணத்தை கருதுவதன் மூலம் லாபம் அல்லது நட்டத்தை வேறொரு வகையிலும் கண்டுபிடிக்கலாம் என்பதை எல்லாம் அறிந்திருப்பீர்கள் மேலும் நாம் உதாரணம் ஒன்று பார்த்தோம் மரவள்ளி கிழங்கு ஒரு தொகையை கொள்வனை செய்து அவற்றை கட்டம் கட்டமாக வெவ்வேறு விலைகளில் விற்றார் அப்போது நாம் ஒவ்வொரு விலைகளையும் ஒவ்வொரு தடைவைகளிலும் வெற்றி பெற்ற தொகையை தனித்தனியாக கண்டு கூட்டியே இறுதியாக லாபத்தை நட்டத்தை கண்டுபிடித்தோம் எனவே அவை தொடர்பாகவெல்லாம் மாணவர்கள் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் 
அடுத்ததாக லாப சதவீதம் நட்ட சதவீதம் காண்பதை பற்றியும் கண்டோம் அதனை நூறு ரூபாய்க்கு எவ்வளவு லாபம் கிடைக்கின்றதோ அதனைத்தான் லாப சதவீதம் என சொல்வோம் அவ்வாறே நட்டமும் அவ்வாறு தான் நூறு ரூபாய்க்கு எவ்வளவு நட்டமாகியுள்ளோமோ அதான் நட்ட சதவீதம் அவ்வாறே இங்கு பல்வேறுபட்ட விடயங்களையும் நாம் பார்த்தோம் லாபம் கொடுக்கப்பட்டு விற்ற விலை கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் கொள்விலை போன்றவற்றையும் நாம் கண்டுபிடித்தோம் கொள்விலை கண்டு தரப்பட்டு லாபம் தரப்பட்டிருந்தால் விற்ற விலையையும் கண்டுபிடித்தோம் அதற்கு சதவீதத்தை அடிப்படையாக கொண்டு பின்னங்களை இட்டு சுருக்குவது பற்றி நாம் தெரிந்து கொண்டோம் அவ்வாறு தான் இறுதியாக நாம் கழிவும் தரகும் என்ற விடயத்தை கற்றுக்கொண்டோம் இங்கும் கழிவு என்பது என்ன தரகு என்பது என்ன என்பது தொடர்பாக தெரிந்து கொண்டதுடன் இதுவும் சதவீதம் நூற்று வீதம் அடிப்படையாக கொண்ட கணிப்புகளை கொண்ட பகுதி தான் எனவே இங்கும் நாம் நூற்று வீத அடிப்படையிலான கணிப்புகளை மேற்கொண்டோம் மாணவர்கள் தொடர்ந்து பயிற்சி நாலு தசம் மூன்று மற்றும் இது தொடர்பான ஏனைய பலவீன பயிற்சிகளையும் மேற்கொள்ள முடியும்